Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Et déjà le 20e journal de l'année, comme le temps passe. Bon, et ben on va en faire euh, encore d'autres, donc rassurez-vous, ce n'est que le début. En tout cas, euh, je voulais déjà vous remercier pour tous ceux qui ont répondu à ma grande interrogation euh, la semaine dernière. Vous avez été très prolifique. J'ai rarement eu des commentaires aussi longs pour expliquer votre point de vue et euh, votre mode de consommation. C'est chouette, ça, ça répond vraiment à ma question et ça me fait prendre conscience de certaines choses. Donc, merci à vous. Mais assez de bavardage, on va commencer ce journal maintenant. Aujourd'hui, on va parler fromage végétal artisanal encore de la région de Bordeaux. Après les cookies, on passe au fromage. Voilà, ils se sont passés le mot, ils disent, on va lui envoyer des produits, ça, ça va être sympa. Et je confirme, c'est très sympa de le faire. C'est une petite marque de fromage végétal dont le nom est Au Saint Gourmet. Alors c'est vrai qu'Au Saint Gourmet, moi, ça fait plus penser à un nom d'auberge, euh, un lieu qu'une une marque de, de fromage. Mais voilà, ce sera sain et ce sera gourmet. Enfin, j'ose espérer. C'est donc une production locale de petits fromages végétaux à base de noix de cajou, le grand classique. On est sur euh, des, des, des propositions assez originales, c'est-à-dire des fromages fermentés avec certaines épices ou aromates. Donc je vais voir ce que ça vaut. Et puis, il y a aussi un intrigant, euh, le mon petit, euh, alors comment ça se prononce, cajambert. Oui, mais forcément, le cerveau, il met les lettres dans l'ordre, donc on a du mal, on a du mal. Donc, mon petit euh, cajambert, euh, qui... Ouais, je je l'ai vu, je, je, je l'ai vu, j'ai ça, vu l'odeur, vu la tête, ça va être intéressant, très intéressant. Mais on finira là-dessus, je vais déjà me réserver sur les autres fromages. Alors premièrement, il y a une gamme euh, intitulée le petit rond, où effectivement, nous avons des fromages circulaires et qui, comme je vous le disais, sont parfumés avec des épices ou des aromates. Donc là, nous avons l'indienne, le basilic and co, le ciboulette et le poivre. Alors, euh, oui, Ok, ok, le packaging n'est pas le plus glamour, mais je vous l'ai dit, on, on est sur de l'artisanat, on est sur de la petite production, ça va, hein. euh, c'est pas le genre de, 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 de fromage qui a besoin d'un très grand marketing si la qualité est au rendez-vous. Et je l'espère, mais franchement, c'est une très bonne tête. Hein. Si on, on, on va au-delà de, du plastique d'emballage, je me dis que ça va être bien, je me dis que ça va être bien. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore un autre type de fromage. Et voici le carré à l'ail. Alors là, on voit que la pâte est un peu plus ferme. C'est pas, est, il est carré, hein il est pas rond. Donc c'est encore un autre type. Euh, ça doit être bon, ça. Ça doit être bon. Bref, je vais tout ouvrir et tout goûter. Alors je vous dis quand même, euh, elle ne m'a pas envoyé toute sa gamme. Tant mieux, parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Euh, il y a des choses qui ont l'air vraiment très très intéressantes. Mais ce sont des productions aussi en flux tendu, avec des, des petits lots. Donc euh, je, suis, je suis très content d'avoir cette sélection qui va me permettre de découvrir le travail de au saint gourmet Bon, forcément, en bon professionnel que je suis, je suis en train d'élaborer un plan d'action de dégustation afin que les parfums, les arômes euh, s'enchaînent sans se chevaucher et dénature l'ensemble. Bon, j'aurais toujours un petit verre d'eau quand même pour remincer la bouche, mais il y a quand même un fil à suivre, je pense. Donc, euh, j'étudie ça et je reviens avec vous. Bon, voilà. Vous avouerez que ça fait une petite assiette de fromage sympathique. Oui, j'ai exclu volontairement de l'assiette le cajambert. Ça sera le climax, je pense. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Peut-être que je fantasme, mais vous comprendrez peut-être pourquoi après. Allez, c'est parti. Et donc, je commence par euh, le petit rond ciboulette. Alors, je vous montre déjà la texture. On a vraiment euh, une pâte bien lisse. Il euh, n'y a pas de grain, ça n'a pas l'air sec. Ça sent très bon. On sent la ciboulette. 
Il y a une petite odeur de fermentation. C'est assez doux. Mais euh, hmm, j'ai déjà les, les papilles qui travaillent. Donc euh, allons-y. Et hop. Concrètement, là, j'ai le goût de l'odeur. J'ai la ciboulette, j'ai cette note de fermentation, j'ai de la douceur, une très très légère pointe d'acidité tout à fait normale. C'est salé correctement, mais ça reste très très doux avec justement ce caractère de la ciboulette qui, qui vient réveiller. Il y a un côté très frais. Et au niveau de la texture, euh, on a quelque chose qui, est, qui tient, mais qui reste assez fondant. Il y, a, il y a la matière, mais à la chaleur de la bouche, à la mastication, oui, ça se libère, c'est pas, pas granuleux, c'est pas, pas sec. Non, ça libère les arômes, justement, de manière très crémeuse, mais par l'action de la bouche. Sinon, ça tient bien en place. Ok. Ok. On va passer au suivant, euh, Basilic Co. Alors, Basilic. Voilà, la texture est, est tout à fait cousine. C'est la, euh, la même résistance sous le couteau. L'odeur est différente. Euh, ouais, il y, y a un nez basilic qui ressort euh, de manière plus, plus vive. Avec une note légèrement acide euh, au niveau du nez. Bon, voyons. Mmh. Ouais, ah, c'est bon. Hein. On a vraiment euh, l'attaque et la vivacité du, du basilic. C'est très aromatique en bouche. Il y a une petite touche d'ail, mais qui n'est pas non plus euh, dominante, qui fait juste euh, que rehausser l'ensemble. Pareil, le taux de sel est très correct. Au niveau de la texture, j'ai un petit peu plus de grains dans celui-ci, au niveau de la cajou. Mais bon, encore une fois, on est sur l'artisanat, euh, donc ça va dépendre des batchs de préparation. Ça va être plus ou moins lisse, ce qui n'est pas dérangeant du tout. Mais je trouve ça même assez sympa, du coup, d'avoir une, une petite variation. Il y a une bonne longueur en bouche. Là, ça, sur du pain grillé, bah, je me dis, ah, ça peut être bien, ça. Bon pain artisanal. Mais bon, je digresse. Là, je, je prends sans pain, parce que je ne veux pas justement euh, dénaturer le produit, je veux le goûter tel quel. Ah, celui-là, j'en attends beaucoup. Le voici, le voilà. Euh, C'est la version poivre. Et moi, euh, les fromages au poivre, j'adorais ça. C'est quelque chose que... Mais j'aime beaucoup le poivre, de manière générale. Donc si c'est des bons poivres et que c'est bien fait, ça va me plaire. Bah, sans ambiguïté, le, le nez est poivré. La texture reste la même. De toute façon, on aura compris, c'est la même base. Allez, allez, sans plus de manière. Là, on est sur quelque chose de plus, de plus intense. C'est bien poivré comme note. Il y a une belle chauffe sur le palais. Mais pas à l'excès non plus. La texture euh, des petits grains qui se mêlent à la texture du fromage de cajou, ça fonctionne sans aucun problème. Il y a de la longueur, il y a de la profondeur. En fait, ça tient ses promesses. Bon, sur le suivant, j'ai un peu plus de réserve. Euh, simplement parce que le voici, c'est l'indienne. Donc, on est sur un fromage qui est euh, couvert d'épices, à découvrir lesquelles. Et quand je dis j'ai un peu plus de réserve, c'est que pour moi, euh, je cherche des, des notes de fromage un peu plus traditionnelles. Et bon, le fromage avec des épices indiennes, ce n'est pas, pas dans les codes. Maintenant, je ne suis pas fermé. Ça peut être très bon et je peux me laisser surprendre en disant « Ah, ça fonctionne bien ». Finalement, il y a bien un jour un mec qui s'est dit « Je fais du fromage, je mets du poivre dessus ». Alors que, a priori, ça n'avait rien à faire là. Et ça fonctionne. Donc, est-ce que je vais avoir une bonne surprise Réponse dans quelques secondes. Je sais que vous attendez euh, mon avis, je sais. Et bah ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. 
En fait, je pense qu'il y a des petites graines de, de pavot bleu euh, qui sont euh, en surface. Au-delà des épices qui font clairement penser à un mélange de, de poudre de curry. C'est plutôt doux dans l'ensemble, avec juste ce qu'il faut pour rehausser les saveurs. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement fort en termes d'épices, on a juste quelque chose qui a du caractère. Donc ça ne dénature pas forcément la, la pâte de, de, de cajou en dessous, ça, ça ne fait que l'accompagner, donc il y a un bon équilibre. C'est plaisant. Ça fonctionne. Je vais. Et donc, si vous avez bien suivi, j'ai fini ma dégustation des petits ronds, et on va passer au carré d'ail. Donc, euh, au niveau de la pâte, on a quelque chose avec une teinte un petit peu plus jaune que blanche. La texture à la découpe est un peu plus euh, crémeuse, plus molle. Voilà, ça, ça, ça a un peu moins de fermeté, voilà, euh, vous l'aurez compris. Mais ça tient quand même, hein. on n'est pas sur quelque chose de pas stable. Ça part pas non plus en purée, quoi. c'est juste plus tendre. Voilà, voilà. tendre c'est gentil comme terme. Par contre, le nez, il respecte l'intitulé. Carré d'ail, il y a d'ail, hein, ça c'est sûr. Voyons ça. Sans surprise, pour aimer ce fromage, il faut aimer l'ail. C'est intense. Et c'est bon, hein. c'est bon. Mais c'est très assumé. On, on a ce, ce côté ail... J'ai presque même un goût d'ail confit euh, en termes de sensation en bouche. La texture est effectivement un peu plus crémeuse, euh, plus fondante en bouche que les autres. Il y a une bonne longueur. Ah bon, Est-ce qu'on va puer de la gueule après Il y a des chances, il y a des chances. On, on verra. Euh, en tout cas, c'est réussi, ça a beaucoup de parfum, ça a son charme. Idem, là tel quel, bon, je le prends sans pain, sans rien, donc euh, j'ai vraiment le goût de manière très frontale, et c'est ce que j'apprécie aussi. Mais là, sur une bonne tranche de pain frais, ça doit être un régal. Et il est donc temps pour moi d'enfin tester le fameux euh, cajambert. Oui, oui. Alors, pourquoi je vous disais euh, que je sentais une, une promesse un peu particulière Simplement parce que euh, je l'ai ouvert, et je voulais voir où en était le côté dufteux, euh, parce que Cajambert, Camembert, voilà, euh, beaucoup de marques proposent déjà des alternatives plus ou moins réussies au Camembert, mais on a, on a l'esprit. Une, une pâte euh, plutôt avec un goût assez marqué, une croûte fleurie sur l'ensemble, avec un duvet blanc, et cette texture particulière. Ok. Ça peut être très bon, ça peut être quelconque, ça dépend. Mais on sait qu'avec de la noix de cajou, on arrive à avoir un bon résultat dans l'ensemble. Et là, c'est pas avec un duvet. Non. On est sur une croûte euh, qui me fait penser à d'autres types de fromages. Donc, je pense que le nom est mal choisi d'entrée de jeu. Mais je m'avance peut-être. Peut-être que le goût, je vais me dire, ok, ça n'a pas trop le visuel, mais le goût est peut-être là. Mais même à l'odeur, ça m'évoque des choses. Voici donc la bête. Comme vous l'ai dit, là, on n'a pas un duvet blanc sur le dessus, mais plutôt une croûte assez parlante. Enfin, ça dépend de ce que vous avez comme connaissance dans le fromage classique. À la découpe, la texture est beaucoup plus ferme. C'est normal, c'est un euh, cajambert qui est plutôt euh, séché. Il a perdu de son humidité, ce qui lui donne beaucoup plus de densité et une meilleure concentration des arômes. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on, on voit bien qu'il y a une strate de vieillissement à l'extérieur et un cœur un petit peu plus tendre. Et ça, ça va donner, je pense, en bouche, un jeu de texture assez, euh, assez parlant. Et l'odeur, maintenant que je l'ai coupé et que je l'ai à portée de main, je dis, ouh, je pense que ça se confirme. Oh, oh, oh. J'ai jamais senti ça dans un fromage végétal. Bon, très, très clairement au nez. 
j'ai quelque chose qui évoque de manière incontournable un hybride entre le Saint-Nectaire et le Roblochon. Plus Roblochon d'ailleurs. Et là, je me dis, ouais, bon, ça, pas une patte de Roblochon non plus, hein, mais le nez. Alors si le nez se confirme en bouche, ah, je vais être content. Parce que j'avoue, hein, quand j'étais végétarien, euh, et même avant, quand j'étais gamin, mes fromages favoris, c'était le Roblochon et le Saint-Nectaire. Ouais. Bon, J'aimais bien le camembert aussi, et, et, et le... Et le, le minster par exemple mais c'est genre de, 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 de pâte et de, de saveur un peu forte que j'ai toujours apprécié donc voyons ce qu'il en est j'espère que je vais pas être déçu hein, parce que là euh... waouh <rire> Ce truc <rire> est bluffant. Wow. Ah oui, 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 oui. Franchement, c'est un régal. Enfin, bon, c'est un régal pour mes papilles parce que c'est exactement le genre de saveur fromagère que j'adorais. Et là, je retrouve. Et ça se confirme. On est sur ces notes. Euh, ouais, Roblochon, Saint-Nectaire, ou euh, même fromage à raclette, mais le, le, le vrai, vraiment affiné, pas le truc industriel. Il y a de la douceur, il y a une note un peu fruitée, il y a de la puissance euh, sur la longueur. On, on a aussi en bouche euh, cette confirmation que l'extérieur est plus, est plus dense, plus ferme sous la, sous la dent, et le cœur légèrement plus, euh, plus tendre. Et c'est très intéressant à la mastication, ça libère beaucoup de goût, ça n'a rien à voir avec les autres fromages qui ont aussi leur caractère et leur intérêt, mais ouais, clairement, de l'ensemble, c'est... Ouf C'est... <rire> Waouh wow. bah, Bravo Bravo Je ne m'attendais pas à une telle claque. Et alors, de mémoire, il y a notre regretté Marc Tom Pousse qui faisait le petit rouillé et qui était un fromage à pâte lavée avec un goût évoquant euh, le, le reblochon justement ou euh, ce genre de choses mais ça l'évoquait c'était euh, assez subtil donc très bon mais subtil et ce qui était impressionnant c'est le travail de la poutre et ben là c'est beaucoup moins subtil c'est plus massif c'est intense en bouche c'est un vrai caractère ça c'est assumé et moi là je peux vous le dire j'adore voilà le tour des produits qui m'ont été envoyés je suis absolument ravi de voir qu'il y a autant de soins, autant de qualité euh, dans une petite euh, entreprise locale autour de Bordeaux. C'est du très bon travail. C'est du très très bon travail. Euh, alors oui, on pourra dire qu'il y a un effort à faire sur le packaging. Je, je suis certainement d'accord avec tous ceux qui le pensent parce que euh, c'est pas attractif. Par contre, une fois qu'on a goûté, ah, le packaging, on, on s'en fout éperdument. Ça n'a ça aucun, aucun intérêt. Le produit parle par lui-même. Alors, où est-ce que vous allez le trouver, me direz-vous Eh bien, je vous laisse forcément aller consulter le lien en barre d'infos vers le site de Haussin Gourmet. Et là, vous avez toute une liste des points de vente euh, où vous trouverez les petits fromages. Et euh, d'ailleurs, je vous laisse regarder, il y a des points qui vont vous surprendre. Voilà. Par contre, tout ça, ce n'est que euh, à Bordeaux et dans sa région proche. Euh, pour les Parisiens qui me suivent, euh, eh bien non, non, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas d'épicerie vegan qui en distribue à ma connaissance. Il euh, y a de la vente quand même en ligne, comme toujours, ce qui est très bien. Donc euh, si vous êtes vraiment très curieux et motivé, n'hésitez pas à commander en ligne. Et sinon, bah, pour les Bordelais, euh, si vous ignorez que vous avez ça à portée de main, c'est comme l'histoire des cookies. Il va falloir vous déplacer et, et faire un effort parce que vous avez des productions locales de qualité. Et là, avec euh, les, le fromage au saint gourmet, je pense que euh, ça vaut vraiment la peine de vous y intéresser rapidement. Chers amis, aujourd'hui, je vous emmène dans un festival particulier. 
parce que vous savez, il y a des festivals sur tous les sujets possibles, imaginables. Et là, nous sommes au Paris Café Festival, qui se déroule pour la première fois au euh, Carreau du Temple, qui est euh, un espace où il y a pas mal d'expos, qui est assez central. C'est la première fois que j'y vais. Et c'est un salon qui est plus orienté professionnel, mais quand même, qui a pour faire euh, vocation de, de faire découvrir le café de spécialité, même au grand public. Donc vous savez que c'est une passion chez moi. Je vais essayer de vous montrer s'il y a des choses intéressantes pour vous aussi. Alors durant l'événement, il y a aussi des petits trucs qui se passent. Il y a beaucoup de choses autour du café. Et aujourd'hui, il y a un concours de latte art sur les végétales. J'aurais bien aimé être là au bon moment pour vous montrer ça. Malheureusement, euh, bon, voilà, c'est pas tout de suite. Et derrière moi, j'ai le stand de Outly, la fameuse marque de lait végétaux. Il faut savoir que ça a été une des marques qui est précurtrice de, euh, du lait végétal professionnel barista. Et alors la différence entre un lait végétal classique et barista, c'est qu'il y a un taux de gras un peu plus élevé, un petit peu plus de protéines, ce qui fait qu'on a une mousse qui va avoir beaucoup plus de densité, ce qui permet de faire du latte art, ce genre de choses. Donc euh, je vais me faire plaisir, c'est lors d'un petit flat white. Bon, alors, je vous avouerai que c'est pas facile de, de filmer dans les allées parce que c'est assez étroit. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui euh, et encore, c'est le jour professionnel, donc il n'y a pas le grand public. Et derrière moi, là, j'ai euh, le stand de La Claque. Et La Claque, c'est une école euh, dédiée au métier du café, donc pour les formations barista, etc. C'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Mais euh, j'allais prendre des renseignements. Et alors là, derrière moi, euh, je suis tombé sur un torréfacteur de Transylvanie et, et euh, bah, je viens de goûter un café, un Yergachefé. Donc c'est un café d'étopie magnifique et j'ai craqué. J'ai pris tout de suite un sac euh, parce que c'est excellent, excellent. Très beau boulot. Bon, et vraiment, le lait végétal est vraiment à l'honneur parce que là, maintenant, je suis devant le stand de Alpro. Bon, ça, je ne vous présente pas la marque belge qui, qui propose des laits végétaux depuis tellement longtemps. Euh, eh bien, ils ont aussi toute une gamme de laits barista. Euh, et alors là, il n'y a pas que de l'avoine. Il y a aussi du soja, il y a aussi de la coco. Il y a, il y a différents laits qui sont pareils, toujours sur le même principe, un peu plus riches en gras, un peu plus riches au niveau des fibres pour donner une mousse avec une belle densité sur laquelle on va pouvoir faire des dessins et avoir des boissons plus agréables en bouche que quelque chose de trop aqueux, trop flotteux. Un problème qu'on trouvera dans pas mal de laits végétaux malheureusement. Bon, euh, vous l'aurez compris, là, moi, je suis, je suis un peu au paradis parce que j'ai l'occasion de goûter plein de trucs. Euh, j'ai le plaisir de voir que le lait végétal, c'est un peu la norme sur les stands euh, avec effectivement les marques comme Alpro ou euh, Outly, mais aussi euh, Minor Figure. Enfin, voilà, des gros acteurs du lait végétal qui ont réussi à s'implanter dans un milieu professionnel. Ça fait plaisir pour euh, booster l'offre et donc favoriser la demande, comme toujours. Voilà, voilà, c'est l'occasion aussi de, de goûter euh, des torréfacteurs dont on n'a pas l'habitude. Bon, bien sûr, il faut, faut avoir un petit peu d'expérience de, pour en faire la différence. Mais franchement, si vous aimez le café, c'est un événement que je vous recommande. En revanche, si vous n'êtes pas connaisseur, ça peut être l'occasion d'éveiller vos papilles et découvrir ce que c'est vraiment que le café et ses différentes méthodes. Euh, si vous n'êtes pas fan de café, euh, ne venez pas, hein, ce n'est pas la peine.
Bon, et si on parlait encore d'une nouvelle adresse vegan Alors nouvelle, tout est relatif puisque le temps passe vite et je n'ai pas le temps de suivre l'actualité en temps réel. Vous le savez, mais j'essaye quand même un moment ou un autre de, de rattraper le, le temps perdu. Aujourd'hui, je suis chez Naked Burger. Donc non, ce n'est pas un restaurant naturiste, pas du tout. C'est un restaurant en version fast-food de burgers vegan. Alors déjà, on observera que l'univers est particulièrement coloré et euh, il, faut, il faut aimer le rose, il faut aimer les couleurs un peu flashy, il faut aimer les néons, il faut aimer ce côté un petit peu euh, Miami Vice années 80. Et je trouve ça chouette. Alors, c'est pas mon univers, hein, on ne va pas se mentir. Mais je trouve que c'est super audacieux. Il y a une vraie identité visuelle. Ça donne envie de rentrer, en fait, tout simplement. Et euh, ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, il faut que la nourriture soit à l'avenant. Euh, la carte de burger, on est sur des grands classiques euh, avec du simili euh, qu'on connaît bien, du fromage végétal qu'on connaît bien. Euh, et on a tout ce que vous pouvez attendre, hein, du euh, double steak avec le fromage fondu, de, euh, du euh, chicken euh, avec de l'avocat ou même euh, un burger de façon fichy. Bref, il y a même un hot dog, il y a des frites. Parce qu'un burger sans frites, c'est pas la peine de venir, on est bien d'accord. Il y a tous les grands codes. Il n'y a rien où je me dis c'est bizarre. Et à la lecture, je ne me dis pas il y a non plus grand chose d'extrêmement original. Mais je ne suis pas là pour ça. Moi, ce que j'attends, c'est un bon burger bien fait qui respecte mes standards. Est-ce que ça va être le cas Ça y est, on, on est servi. Alors, vous pouvez commander euh, au comptoir directement ou sur des bornes, comme ça se fait beaucoup dans beaucoup de grandes enseignes de fast-food. Et euh, alors, j'ai jeté mon dévolu sur le cheesy bacon et mon camarade Quentin qui m'accompagne aujourd'hui a choisi le chicken avocado. Voilà. Et euh, pour accompagner ça, il y a des frites, certes, mais il y a des choix. Donc, il euh, y a la cheesy vous l'avez compris, c'est avec du fromage végétal fondu et l'autre avec des épices cajun. Voilà. Et alors, je me suis laissé tenter parce qu'ils euh, ont une bière signature, une naked beer qui est brassée par Parisis, qui est une brasserie parisienne bien connue. On est sur une IPA, je ne pouvais pas résister. Bon, d'ailleurs, je vais commencer par la bière. J'ai soif. Bon, n'oubliez pas, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il ne faut pas en abuser, etc. etc. Donc je n'abuse pas, je bois juste une bière. Hein. Voyons, euh, qu'est-ce que ça vaut Une IPM Oui, je bois au goulot, parce que sinon c'est un verre en carton. Je préfère le goulot. Hum Elle est très bien, on est sur un profil d'IPA tout à fait accessible. Une note un peu florale. Un goût d'un peu exotique en fin de bouche, une amertume assez franche. Bon, Paris, ils bossent bien, donc euh, ils ont bien fait de, de s'associer avec eux pour faire euh, une bière de signature. Ça va, j'aime. C'est bien pour accompagner un repas. Passons à présent aux choses sérieuses, les frites. Voilà. Alors là, on est sur de la frite crantée. Hein on n'est pas sur la, la frite classique euh, longue. Bon, OK. Il y a des épices dessus. C'est ça qui va donner tout le caractère, je suppose. Révélation de mes papilles, tout de suite. Ça fonctionne. Franchement, c'est agréable. Le mélange d'épices, il est, il est bien et il rehausse l'idée d'une simple frite avec un du sel. D'ailleurs, les frites ne sont pas trop grasses. Euh, elles, sont, elles, sont bonnes, elles sont bonnes. On est loin de la frite maison coupée au couteau. Mais pour ce genre d'établissement, je trouve que la qualité est au rendez-vous. Et d'avoir ajouté ces épices, c'est une bonne idée. Vous pouvez prendre ça. Mais moi, je vous engage à prendre avec. Et alors, euh, frites un jour, frites toujours. Le, la version euh, cheesy est absolument magnifique. Donc, je goûte. Voilà. Mmh. Ouh. Mmh. C'est sale. C'est sale. Mais on, on s'y attend, c'est ça qu'on veut. 
c'est en connaissance de cause que c'est commandé. Il y, a, il y a un vrai bon goût euh, de cheddar végétal, certes, mais on est vraiment sur des notes cheddar fondu, bonne texture, bien grasse, qui nappe bien les frites. D'ailleurs, le travail sur la texture du fromage fondu est, est vraiment très, très réussi. Donc ça, ça me plaît aussi. Et passons à présent à mon euh, bacon burger. C'est comme ça que ça s'appelle, hein Cheesy Bacon. Bon, voilà, on est sur un pain euh, qui est visuellement très sympa. Le steak, euh, je ne sais pas quelle marque ils utilisent, mais bon, on a du bacon et je vois que c'est du la vie, a priori. Donc, bon choix. Mmh. Alors, je viens de le couper en deux pour vous montrer un peu la, la générosité à l'intérieur, parce que je trouve que le, le visuel ne rend pas grâce au, au burger lui-même. Regardez. Il y a deux steaks, il y a le bacon, il y a le fromage, il y a les pickles, il y a la sauce. La sauce est très bonne, une petite acidité assez vive qui réveille bien l'ensemble. Et euh, ouais, il y a une belle structure. On voit bien les strates entre le fromage, le steak, le, le, le bacon et encore et encore. C'est généreux, c'est généreux. Et la mâche est, est très libératrice de saveur. Le pain est bien, ça se confirme. Bref, c'est plutôt très, très plaisant. Conclusion de ce premier burger classique et de bon goût. Euh, il y a tous les codes attendus. Il y a la générosité, il y a la texture, il y a tout, il y a tout. Donc euh, je suis très content. Pour l'instant, je suis très content. C'est exactement l'intitulé euh, correspondant à ce que j'ai. Donc il n'y a, a, a pas de problème. Et ça se mange tout seul. Bon, alors en fait, avec Quentin, on a décidé de partager nos burgers de, de, pour, pour vraiment avoir une expérience un peu plus, euh, plus enrichissante. Donc maintenant, il a mangé l'autre moitié euh, du cheesy bacon. Je vais attaquer maintenant le chicken avocado. Et là, on, on a une belle pièce. Hein. Il y a l'avocat, il y a aussi du bacon. Et là encore, il y a la générosité. Je vous montre. Vous voyez, il y a une bonne couche euh, d'avocat. Euh, le bacon est en bonne, euh, bonne quantité aussi. Le simili poulet, euh, il est pas mal. Il y a vraiment ce côté bah, blanc de poulet en termes de texture avec la panure, la petite mayonnaise. C'est euh, un autre profil aromatique hein, par rapport au, au premier. Et je suis content qu'on ait fait un choix très, très radicalement différent. Mais c'est bon. Hein c'est bon. C'est plus doux. Euh, je trouve que le bacon se ressent un peu plus euh, en contraste avec justement l'avocat. La, le côté fumé ressort de manière plus explosive. Et euh, le simili poulet a le goût qu'on peut attendre de lui. Hein. C'est plutôt bien. Bon, le pain, j'en reparle pas, c'est le même. Voilà. Donc ça aussi, c'est validé. Bon, honnêtement, moi, je, je, je suis satisfait de ce que j'ai mangé. C'est conforme à mes attentes. La, la promesse est tenue. Mais bon, comme je suis accompagné de Quentin, Autant lui poser la question de savoir quelle est son expérience. Pour lui, il n'est pas forcément familier avec ce type de burger. Bon, alors, Quentin, qu'est-ce que tu as pensé de cette dégustation sur les, les deux burgers différents bah, Moi, je trouve qu'on a eu exactement ce qui nous avait été présenté. C'est-à-dire mm -hmm. euh, un burger qui n'est pas euh, un burger fancy, qui est un burger euh, qui correspond à ce qu'on peut trouver euh, en général dans du, du burger, par exemple, de chez notre ami Ronald ou des choses comme ça. Chez l'Écossais. Chez l'Écossais. Le fameux chez Mac et euh, donc voilà on est sur un burger comme on en a l'habitude c'est pas des recettes qui cherchent l'innovation euh, mais juste la satisfaction et je trouve que la satisfaction on l'a eu en termes de texture de goût c'était exactement ce qu'on pouvait espérer ouais. euh, on n'a pas été déçu on est plutôt calé je trouve que la taille des burgers était tout à fait c'est pas mesquin non, ce n'est pas mesquin. On n'a pas forcément envie de commander un deuxième menu derrière le premier. Euh, toi, si, peut-être. Non, 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 un dessert peut-être. Un dessert peut-être. Ah oui. Mais voilà. Et euh, tu, tu disais que, que ça, ça, ça te faisait penser au code à l'ancienne style Mac, etc. Tu n'as pas l'impression que c'est quand même plus qualitatif Moi, je... oui, si, il y, y a quand même. On, on essaie de rester sur des, des recettes qui, qui parlent. Euh, qui sont des recettes familières. 
mais euh, je crois que chaque ouais. ingrédient a été sélectionné quand même pour, pour être vraiment bon. Quoi. Du végétal de qualité. Du végétal sélectionné, euh, ouais, ouais, avec un, une réflexion derrière, un travail euh, qui, est, qui se sent quand on croque. Cool. Hum. Alors, euh, je viens de commander les desserts. Euh, on a jeté notre dévolu sur des Sundays parce que parce que bah, c'est c'est pas pas courant de trouver des Sundays. Et pourtant, ça reste dans les grands codes d'un 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 fast food qui fait du burger. Donc euh, c'est forcément le truc à faire. On peut choisir son son topping. Alors moi, j'ai fait coulis de chocolat avec des éclats de Oreo. Et Quentin a fait caramel avec des éclats de spéculoos. Bon, je pense qu'on est bien, c'est cohérent comme, euh, comme assemblage. Sinon, il euh, y avait aussi des cookies, des muffins, un mi-cuit au chocolat, un cheesecake, etc. Il y a voilà, des grands classiques de la pâtisserie anglo-saxonne. Mais bon, franchement, là pour finir le repas, un petit Sunday, je pense qu'on est bien. Ok, ok. Euh... Ah, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi, aussi généreux. On, on est vraiment sur le Sunday, dans, dans, dans toutes ces grandes lignes traditionnelles, avec la glace qui est le... Enfin, C'est cochon, on peut le dire. Euh, là, on va se mettre bien. Moi qui voulais finir en légèreté, je pense que c'est raté. Mais bouton. Bon, euh, la glace, sûrement la glace classique qu'on pourrait espérer d'un Sunday traditionnel, à savoir quelque chose un peu blanc, lacté comme ça, qui n'a pas un goût extrêmement fort, mais qui a juste une petite note sucrée, vanillée, fraîche, et qui est un vrai bon support pour le sirop au chocolat, les éclats de, de d'Oreo, voilà. Même, même combat hein, pour la version caramel spéculoos. On, on est sur exactement les classiques attendu, mais version vegan. Et ça, c'est super chouette. Ouf, et ben voilà, euh, c'est fait. Alors, les amis, je vous le dis clairement, la, le Sunday, c'est généreux. Et après avoir mangé un, un, un burger frit de, de cette ampleur, ça fait, ça fait beaucoup. Mais bon, je marche, je vais pouvoir tout brûler, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes en petite forme, ne prenez pas le Sunday. C est, c est, ou alors pour deux, à partager, c'est peut-être un bon plan. Voilà. Voilà, bref, euh, je suis euh, sincèrement très, très très content d'être venu enfin chez Naked Burger pour pouvoir tester la carte. Et alors je me répète, mais c'est totalement conforme à mes attentes. C'est ce que j'imaginais, c'est ce que j'espérais, c'est ce que j'ai eu. Donc je suis très très content. Donc euh, les Naked Burger, parce qu'il y en a plusieurs, là je suis dans celui du 17 e qui est pas loin du métro Vagram. Et euh, sinon il y en a un qui est plus du quartier Odéon. Et je crois que c'est tout. À part ça, vous pouvez toujours commander en ligne euh, via les plateformes style Mythique, bien sûr, pour vous faire livrer directement chez vous. Voilà, vous savez tout. Et euh, je, je serais curieux de savoir, est-ce que vous avez déjà goûté Naked Burger Parce que c'est clairement pas un restaurant de burger vegan dont j'entends parler de manière régulière. Pourtant, moi, je trouve que ça en vaut la peine. Il y a quelques semaines, je vous disais que je regardais les toutes premières saisons d'origine de Star Trek, histoire d'enrichir ma culture, puisque c'était clairement une série que je connaissais de loin, en ayant vu quelques épisodes dans le désordre à l'époque de la 5. Et, euh, et puis, puis c'est tout. Euh, donc là, j'ai eu l'occasion finalement de voir les trois premières saisons qui se situent à la fin des années 60. Et oui, il y a le côté kitsch, encore une fois, mais ça a un charme euh, tout particulier. Et je suis ressorti de l'expérience vraiment de manière très positive, suffisamment pour que ça me donne envie de continuer et de passer à Star Trek The Next Generation. Et ça, c'est une série des années 90. Alors là, on est sur un changement euh, assez radical, puisque euh, bah, le, le casting a complètement changé, on, on s'en doute. Euh, on est vraiment dans des codes esthétiques des années 90. C'est indéniable. Et, et là encore, c'est presque un peu kitschouille. Il euh, y a des trucs qui ont mal vieilli, et encore. Ouais, Franchement, ça passe, ça passe. 
par contre, oui, tout a changé. Euh, même le, le célèbre vaisseau, l'Enterprise euh, de la première saison, n'est pas le même Enterprise de cette euh, seconde série. C'est un vaisseau qui a le même nom, à peu près la même forme, mais qui est une technologie plus avancée. Voilà. Ce n'est pas juste le même vaisseau révisé d'après ce que j'ai compris, c'est une autre version et qui a repris le nom glorieux du vaisseau du passé. Donc là, on est sur, euh, encore une fois, autre chose, puisque euh, ce vaisseau n'est plus juste un vaisseau d'exploration à vocation euh, scientifique et, et, et militaire. Non, non, il y a des familles avec des enfants. Euh, C'est tout à fait un, une autre démarche. Enfin, J'en suis qu'à la deuxième saison sur sept saison. Ouais, je me suis engagé sur du long terme, hein, ça on peut le dire. Et, et je découvre des trucs, je dis, ah bon, tiens, waouh, waouh, waouh. Bon, bref, euh, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette, malgré pas mal de trucs qui auraient à redire. J'avoue que euh, je, je suis rentré dedans, que j'ai envie de voir la suite, et même si... C'est des séries à l'ancienne où chaque épisode est indépendant et où finalement on pourrait les voir dans le désordre à peu de choses près et que c'est pas une très grande incidence sur la compréhension et sur la narration. Euh, moi je trouve ça quand même assez plaisant justement de les voir dans la chronologie et d'origine et surtout bah, grâce à Netflix pouvoir les voir aussi en VO sous-titré. Euh, Qu'est-ce qui varie vraiment on est toujours sur le même concept, un vaisseau qui erre dans l'espace et qui euh, visite des planètes, qui explore, qui rencontre euh, d'autres euh, races, d'autres civilisations, il y a des aventures. On est sur le même schéma. Pour autant, les histoires ne se ressemblent pas. Donc euh, il y a eu quand même du renouvellement dans l'ensemble. On voit que dans cette série années 90, euh, il y a beaucoup plus d'accent sur la romance. Euh, il y a même un, un épisode euh, qui m'a fait assez, assez marrer parce que euh, c'est presque une ambiance de film X, une planète hédoniste où les gens sont euh, à moitié à poil et euh, pratiquent l'amour libre et l'équipage arrive là-dedans. Et on leur fait bien comprendre qu'ils vont passer du bon temps. Enfin, Ouais, c'est une autre ambiance, une autre ambiance. Euh, mais voilà, moi j'aime bien, il euh, y a un, un Klingon, pour ceux qui connaissent un peu, qui, euh, qui se retrouve dans l'équipage, donc euh, on est à peu près, je crois, à 90 ans d'écart entre les deux séries en termes de chronologie, il me semble, hein. je dis peut-être une bêtise, mais donc entre temps, euh, la guerre entre les humains et les Klingons est finie, et il euh, y a un Klingon qui fait partie de l'équipage. Voilà, bon bref, je vous laisse découvrir. Si vous connaissez déjà, bon, vous me direz si vous appréciez ou non cette série. Je sais qu'il y a encore plein d'autres séries Star Trek euh, que je que, n'ai que pas encore vues, euh, donc je n'ai entendu parler. Euh, Celle-ci, au moins, à l'époque, j'en avais aussi entendu parler, mais je n'ai pas été curieux. Moi, le Capitaine Picard, euh, pour moi, le Picard, c'était les surgelés, hein, ça s'arrêtait là. Et donc, je, je rattrape mon retard, je rattrape mon retard, et j'y prends du plaisir. Franchement, quand il y a quelqu'un de ma, ma communauté qui me propose de me ramener des produits de sa région, que ce soit des productions locales ou euh, de pays frontaliers, ou autres même parfois, mais euh, je refuse rarement parce que c'est l'occasion de découvrir des nouvelles choses auxquelles je n'ai pas accès. Et, et c'est le cas de Adèle qui, qui, qui vit en Suisse et m'a dit ah, « je viens passer le week-end à Paris, je dois te ramener des petites saucisses knack, tu, tu dois découvrir ce truc ». Donc je dis « bah oui, oui, bien sûr, bien sûr ». Et euh, on s'est retrouvés, elle m'a donc fourni ceci. YOLO des euh, petits, effectivement, saucissons, saucisses, euh, snacks. Euh, voilà. On est vraiment sur du petit format. C'est assez original et ça a une très bonne tête. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Vous pouvez le voir, euh, ce n'est pas, pas très grand, donc c'est vraiment l'idée du snack. Et euh, c'est un côté un peu fripé. Euh, J'espère que c'est comestible. 
que c'est pas juste un emballage un peu plastique, c'est pas juste du film alimentaire, <rire> et que ça se, c'est plutôt un boyau style aginat. On va voir, je prends le risque, je mords dedans, et on va voir tout de suite si c'est une plaisanterie ou pas. Ce n'est pas du plastique. Et <rire> Alors, c'est peut-être pas du plastique, par contre, c'est bon. Ah ouais, ça envoie. C'est très intense en saveur. La mâche est très agréable. Hum... Mmh. Oui, l'aromatisation, euh, elle, elle est très saucisson, très salami, euh, intense. On est sur de la salaison. Il y a de l'umami, c'est euh, correctement salé. Il y a le bon dosage sur les épices. Mais même l'ensemble, l'ensemble est très, très réussi. Effectivement, Adèle ne m'a pas menti. Ça vaut la peine d'être goûté. Hmm. Et ça laisse une bonne longueur en bouche, hein. Alors ça, c'est plus ce genre de petit saucisson, moi, je dirais plutôt en, en style apéritif. Parce que bon, snack, snack, euh, je ne vais pas me balader avec ça dans mon sac au cas où. Parce que franchement, c'est bon, euh, mais c'est intense. Et je ne vois pas le manger seul, voilà, en, en, juste dans la rue, sans rien à côté. Euh, il faut un petit verre, il faut, faut une ambiance. Mais par contre, c'est vraiment très, très réussi. Hmm, J'y reviens, hein. Bon, à part ça, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'infos. Euh, je ne connais pas le prix, je ne sais pas dans quel magasin c'est distribué. C'est disponible en Suisse, pas en France. Il ah, y a huit petits saucissons dans la boîte. C'est très bon. Et je pense que si vous avez l'occasion de les goûter, ça vaut le détour. Euh, moi, je suis séduit, honnêtement. Donc, merci beaucoup Adèle pour cette découverte. Je vous avoue que depuis le début de l'inflation, euh, je fais très attention à mes courses comme la majorité des gens et j'ai pris mes habitudes de prendre mes courses généralistes chez Aldi puisque j'ai l'opportunité d'en avoir un à portée de main, donc c'est assez pratique. Et là, j'en reviens et j'ai pris des trucs assez basiques, histoire de faire une petite recette qui sera certes simple, mais facile d'accès et bonne. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pris Du tofu des pâtes, de la pulpe de tomate concassée et du double concentré de tomate. Ça, c'est des trucs basiques. Ah, bien sûr, hein, je vais rajouter des épices, des trucs que j'ai en stock, mais voilà, avec un budget assez limité, je vais quand même faire un bon plat de pâtes qui va aller vers l'esprit bolognaise avec le tofu. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me souviens que euh, j'avais fait à Montréal une recette avec le tofu que j'avais trouvé, qui était assez ferme, et que j'avais râpé. J'avais eu cette idée un peu bizarre, de dire, tiens, voyons ce que ça donne, et c'était assez réussi, ça donnait vraiment une texture autre, et une autre mode de cuisson. Et c'est marrant, parce que depuis, euh, je vois cette technique fleurir sur Internet, euh, sur différents réseaux sociaux, et même, pas que chez les Français, chez les Américains. Alors, je ne sais pas si je suis le père de cette technique, mais je n'avais jamais vu ça avant. Ben, une petite fierté quand même, j'avoue. Quoi qu'il en soit, euh, je vais reprendre cette technique aujourd'hui, euh, parce que pour faire une bolognaise avec du tofu, je me dis, ça peut être sympa.
et nous y voilà les amis. Le bon plat de pâte, bien reboratif, réconfortant. Ça sent très bon. Là, vous avez vu, hein, les vrais saves à la fin, la petite levure maltée. Ah, forcément c'est chaud. Ok, ok, je m'incline. Franchement, je, je défie quiconque de goûter ce plat et de me dire « Ouais, mais le tofu, c'est pas bon, c'est fade. » Parce que avec ma technique de râper le tofu, euh, en ayant des tout petits morceaux, comme il est un peu poreux puisqu'il est un peu sec, ça permet de capter beaucoup plus de saveur à cœur. Et c'est ça qui va donner toute l'intensité aromatique. C'est tout ce qu'on va lui apporter à l'extérieur qui va rentrer dans le tofu. Et quand on la bouche avec la mâche, c'est vraiment puissant. Bon, bien sûr, hein, l'idée d'avoir rajouté un peu de miso à la fin, c'est pour donner l'umami que le tofu n'a pas naturellement. Vous l'aurez bien compris. L'idée, c'est d'avoir un truc, certes, qui va vers le style italien, mais on peut prendre des libertés. Bon, bah moi, euh, je vais manger sans plus attendre. J'espère que ça vous a inspiré, donné envie de refaire cette recette. Je pense qu'elle est vraiment à portée de tous. Le tout, c'est d'avoir le bon tempo. Bien commencer à faire chauffer l'eau pendant qu'on commence à faire le tofu. Et après, on laisse mijoter pendant que les pâtes cuisent. Et on égoutte les pâtes, mais en laissant un petit peu d'eau pour détendre la sauce. Bref, vous l'aurez compris. Je vous ai déjà tout expliqué. Donc, à vous de jouer Et voilà, c'est déjà la fin. Eh oui, il faut bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Il hein. faut que je vous rende à vos vies. Euh, vous, vous aurez constaté que euh, le, le rythme des interviews est un petit peu ralenti en ce moment, parce que, bah, comme malheureusement je le craignais, euh, trouver des gens qui sont intéressants, qui ont quelque chose à dire, et qui ont un, une disponibilité en termes de temps et surtout géographique, eh ben, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Bon, rassurez-vous, euh, j'ai déjà contact avec euh, différentes personnes, euh, donc euh, ça va continuer. Mais euh, à la base, moi, j'avais en tête de vous proposer une interview à peu près tous les 15 jours et je me rends compte que c'est difficilement tenable en état. Bon, j'espère que euh, vous serez fidèle au rendez-vous pour les prochaines de toute façon. Sur ce, euh, ben, je pense qu'il est largement temps de faire plein de petites actions sympathiques pour moi. Et merci pour ceux qui le font. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss